ഹലോ എല്ലാവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രേക്കറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശരണ്യ ഇപ്പം വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് കൂടാതെ ഏതും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ് ആവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റാഡ് ക്ലിഫ് കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ഡീലിമിറ്റ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ദ സിറി റാഡ് ക്ലിഫ് വാസ് എ ലോയർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഏതായിരുന്നു റാഡ് ക്ലിഫ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു റാഡ് ക്ലിഫിനെ ആയിരുന്നു റാഡ് ക്ലിഫ് എന്തായിരുന്നു പ്രൊഫഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ലോയർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ വരിക വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആരായിരുന്നു സിറി റാഡ് ക്ലിഫ് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയതെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം സിറി റാഡ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത്രയും നാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ വരാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ആര് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എവിടെ എത്തി ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ ഏൽപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിനെ ഹോൺ ബാറ്റൺ പ്ര പ്രഭു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വിഭജിച്ച് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബൗണ്ടറി കമ്മിറ്റി തലവനായിരുന്നു ആര് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാനെയും ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നിൽക്കില്ല ഇദ്ദേഹം നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനേൽപ്പിച്ചു ഈ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു റാഡ് ക്ലിഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കലാപങ്ങൾ രൂക്ഷമായി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു രാജ്യം വേണം പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു രാജ്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷം എന്ത് ആരംഭിച്ചു കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആ സമയത്ത് തന്നെ മൗണ്ട് പാറ്റേണായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പദവി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് മേഖലകളിലായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് അതായത് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും മുസ്ലിം മുസ്ലിം കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു കിഴക്കൻ മേഖലയും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയും അപ്പോൾ ആ കിഴക്കനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും രണ്ട് രീതിയിൽ അവിടുന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വിഭജിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ബംഗാളിലും പഞ്ചാബിലും രണ്ട് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു പക്ഷേ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നും എവിടെ എത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു തീരുമാനമാവണം എന്നൊരു ഇതിൽ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു റാഡ് ക്ലിഫിനെ എന്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ബൗണ്ടറി നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫിനെ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം അവിടെ ബ്രിട്ടൻ എഴുതി തന്നത് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനായിരുന്നു അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആരെ എത്തിയത് സിറി റാഡ് ക്ലിഫും ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാനെയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അദ്ദേഹം ബൗണ്ടറി നിർണയിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ പോയി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈദരാബാദ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് അസീഡ് ടു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ടു കോൺസിക്യൂൻ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഹൈദരാബാദ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പലി സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ എബോ ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ജനഗഡ് ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ജനഗഡിലെ ജനത കൂടുതലായിട്ടും ഹിന്ദു ജനതയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതും എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു പിന്നെ കാശ്മീർ കാശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹരി സിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ നിലനിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനതയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം എന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതും എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ തന്നെ ലയിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഹൈദരാബാദിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഹൈദരാബാദാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവസാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിച്ചത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും മോസ്റ്റ് വെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു നാട്ടുരാജ്യം ഏത് തന്നെയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൽബേർഡ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൽബേർഡ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇൽബേർഡ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽബേർഡ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ലോഡർ ഇപ്പണ്ട സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർ ജഡ്ജിമാരായിട്ട് വന്നു അവർക്ക് ആരെയും കൂടെ വിചാരണ ചെയ്യാം ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും കൂടെ വിചാരണ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു നിയമമായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്ന സമയത്ത് അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിചാരണ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി ആ സമയത്ത് വലിയൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് ഈ ഇൽബേർഡ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി മാറി അവസാനം ഈ ഇൽബേർഡ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി കാരണം ലോഡ് റിപ്പൺ വൈസ് റോയ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോസ് ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ട്രയൽ ഓഫ് ദി യൂറോപ്യൻസ് യൂറോപ്യൻസിന് വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകിയതിനെതിരെ ഉള്ളൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് ഇൽബേർഡ് വിൽ കോൺട്രവേഴ്സി മാറി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ത് ആദ്യത്തെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടാതെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഫിലിം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തീം മലബാർ റിവോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തീം മലബാർ റിവോട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആരാ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ അല്ല ആരാന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഐ വി ശശി ഐ വി ശശിയാണ് ഏത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഫിലിം ഏതായിരുന്നു മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഫിലിം ആയിരുന്നു മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ അത് ഏത് റിവോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ റിവോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാസർഗോഡ് വെച്ച് നടന്ന കയ്യൂർ റിവോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിലിമാണ് ഏത് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് മാത്രമേ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ആദ്യം മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുമരകം കുമരകം ഏത് ജില്ലയിൽ വരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് വരും ഫോർ രണ്ടാമത്
അല്ല നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏത് വരുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറ ഹിൽ പാലസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏത് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് വൺ ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ചിത്രപൗർണമി ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മംഗളാദേവി ടെമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ കേരള കർണാടക ബോർഡർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രപൗർണമി ഫെസ്റ്റിവൽ മംഗളാദേവി ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ പക്ഷെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ബോർഡർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ കേരള കർണാടക ബോർഡറാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തെറ്റാണ് കേരള കർണാടക ബോർഡറിലല്ല മംഗളാദേവി ടെമ്പിളിൽ അത് ഏതാണ് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലാണ് മംഗളാദേവി ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇതും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ആത്മകഥകൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ കഴിഞ്ഞ കാലം തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആത്മകഥയാണ് ഏത് തുടിക്കുന്ന താളുകൾ സെക്കൻഡ് വൺ ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആണ് ഏത് ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം മൂന്നാമത്തത് ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ ആരാ എഴുതിയത് തോപ്പിൽ ഭാസി തോപ്പിൽ ഭാസി എഴുതിയതാണ് ഏത് ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ ലാസ്റ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലം കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഏത് കഴിഞ്ഞ കാലം അപ്പം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴ ആത്മകഥയ്ക്കൊരാമുഖം ലളിതാംബിക അന്തർജനം ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ തോപ്പിൽ ഭാസി ലാസ്റ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലം ആരാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വണ്ണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കറക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോൺ വെക്കേഷണൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡ